Assalamualaikum penonton selera. Kini saya berada di perkarangan Dorset Grand Subang yang terletak di SS12 Subang Jaya, Selangor. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mewah dengan pelbagai jenis makanan. Dan fusion kini menjadi antara salah satu yang lebih digemari. Seperti biasa, tiga lagi resepi yang bakal dikongsikan pada episod ini. Grill udang bersama sos tempoyak. Crab bersama rendang ayam dan pencuci mulut smoothies tiramisu. Jangan korana, pastikan anda terus bersama saya dalam selera. Hai, kembali lagi bersama saya dalam Selera dan kini saya berada di Dorset Grand Subang Jaya yang terletak di SS16 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Dan seperti biasa, tiga lagi menu istimewa yang akan saya kongsikan bersama anda. Dan resepi pertama adalah salah satu resepi fusion Melayu dan salah satu resepi kegemaran saya iaitu udang panggang bersama dengan sambal tempoya ataupun sos tempoyak pedas. Dan mula-mula saya akan grillkan atau panggangkan udang saya. Panaskan sedikit minyak dalam kuali leteh. Dan saya akan masukkan sedikit serbuk kunyit dan juga garam dan juga sedikit serbuk lada di dalam udang. Jika anda nakkan udang anda lebih um, rasa, boleh tambahkan sedikit uh, kicap, sedikit bawang putih yang telah dikisar pulang kepada anda. Tetapi saya nakkan rasa segar udang tersebut. Jadi saya tidak menggunakan pelbagai jenis uh, rempah ratut. Sedikit pada putih. Dan juga garam. Secukup rasa. Baiklah, apabila uh, udang telah uh, digaul dengan rata bersama dengan kunyit, uh, garam dan juga serbuk lada putih, kita bolehlah uh, grillkannya ataupun uh, pan fry dia dengan menggunakan sedikit minyak. Baiklah, saya telah siap grillkan udang saya dan sekarang ni saya akan menyediakan sos tempoyaknya pula. Mula-mula saya akan panaskan sedikit minyak di dalam periuk. Tumiskan cili bo ataupun paste cili kering dalam minyak yang telah dipanaskan. Baiklah, apabila telah pecah minyak, anda boleh masukkan ikan bilis yang telah dikisar ataupun ditumbuk sehingga lumat. Masukkan juga kunyit hidup yang telah dikisar. Cili padi yang telah dikisar. Masukkan serai yang telah dititik. Saya gunakan lebih kurang tiga batang serai mendapatkan aromanya dan kita boleh masukkan santan dan juga tempoyak. Hmm. 
masukkan sedikit demi sedikit tempoyak kerana um, kadang-kadang uh, tempoyak kita rasa lebih manis dan kadang-kadang ia lebih masam. Kemudian rasa dahulu uh, sos tempoyak ini dan jika anda rasa anda perlukan lebih tempoyak, masukkan selebihnya. Masukkan sedikit garam dan juga gula. Kemudian ia sedia dihidang bersama dengan udang. Baiklah, kini saya akan menyediakan resepi kedua saya iaitu crab bersama rendang ayam. Resepi ini sesuai disajikan uh, sebagai uh, menu sarapan pagi ataupun menu utama. Dan mula-mula saya akan menyediakan rendang ayam saya dahulu kerana ia mengambil masa uh, sedikit untuk masak. Tapi hari ini rendang yang saya akan sajikan adalah uh, rendang yang berasal dari Ipoh. Ia rendang yang selalunya dihidangkan bersama dengan nasi lemak. Saya akan panaskan sedikit minyak. Saya uh, akan menumiskan uh, cili giling saya terdahulu supaya ia mengambil masa lebih cepat untuk dimasak. Seperti biasa, tumiskan cili giling uh, sehingga ia pecah minyak. Saya akan masukkan kunyit hidup yang telah dikisar. Anda juga boleh kisarkan ke semua bahan-bahan ini bersama. Saya juga akan masukkan bawang putih yang telah dikisar. Bawang merah. Bawang besar. Halia. Lengkuas. Serai. Dan juga cili padi. Apabila ia telah mula merengek, kita boleh masukkan santan. Apabila kita telah masukkan santan, kita perlu biarkan ia uh, mendidih kemudian ia kering sedikit sebelum memasukkan ayam. Sambil menunggu rendang saya masak, saya akan menyediakan bancuhan crab. Mula pukulkan uh, telur bersama dengan sedikit garam dan juga gula. Masukkan sedikit gula dan juga sedikit garam. Masukkan sedikit tepung diselangsungkan dengan susu. Saya menggunakan tepung gandum biasa yang telah diayak. Dan masukkan sedikit susu. Baiklah, sekarang ni saya akan masakkan uh, crab saya. Saya akan gunakan tisu dapur yang telah uh, dicelupkan dengan sedikit minyak masak dan satu saja pada permukaan kuali leteng yang telah dipanaskan. Tuangkan satu sendok makanan di atas kuali leteng dan larikan dia pada keseluruhan permukaan. Apabila adunan basah Uh, telah hilang pada permukaan kari, maksudnya ia telah masak dan anda boleh terbalikkannya pun jika anda tidak mahu anda ingatkan permukaan kedua permukaan kecil anda tidak perlu terbalikkannya, anda boleh biarkan sekejap
Baiklah, rendang saya telah pun melikat. Sekarang ni saya akan masukkan ayam, daun kunyit, krisik, garam dan juga gula dan biarkan ia kering sepenuhnya. Masukkan krisik. Masukkan daun kunyit yang telah dihiris halus. Sedikit garam. Dan gula. Gaulkan rata dan tunggu sehingga rendang kering. Kemudian kita boleh hidangkan rendang bersama dengan krep yang telah dimasak. Baiklah, apa kata kalau kita lihat apakah menu istimewa yang bakal dikongsikan oleh Chef Aiman kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizah Mujahidin, ala wa sallam bikum. Ma'a Chef Aiman di bernama Selera. Hari ini saya masak masak. Sekarang masak? Masak. Minya olif, minya zaitun, buah batu, soda potong, dan ayam atas buah batu, lada hitam, dan bete skip, buah laga. Tiga, empat, lima sajalah, cukup. Dan garam. Oh, sekarang sudah habis. Ada gravy, semak, semak siki, sini roti, ah semua bu roti boleh. Siki punya zaitun. Ayam atas, minyak zaitun, dalam suhu 200 tutup 5 minit. Oh, bagus. Hmm, cantik. Sekarang sudah masak. Selamat menuju. Baiklah, kini saya akan menyediakan resepi terakhir saya iaitu resepi pencuci mulut yang juga sejenis minuman iaitu tiramisu smoothie. Selalunya smoothies disediakan dengan pelbagai jenis buah-buahan tetapi hari ini uh, saya menyediakan smoothie saya dengan uh, inspirasi sejenis dessert Itali iaitu tiramisu. Mula-mula saya akan kisarkan ice cream vanilla. 
bersama dengan sedikit whipping cream. Dan juga sedikit mascarpone cheese ataupun mascarpone cream. Kisarkan sehingga semua sebati. Okay. Dan sekarang ni saya akan menggunakan jajari span ataupun ladies fingers. Ianya uh, boleh didapati di mana-mana kedai uh, baking shop. Saya akan patahkan dua. Celupkan di dalam kopi. Saya menggunakan Nescafe ataupun kopi segera yang telah dicampurkan dengan air panas. Letakkan di bahagian bawah cawan. Tuangkan bancuhan yang telah dikisar tadi. Saya akan gunakan separuh lagi ladies finger. Letakkan di atas. Dan taburkan serbuk koko. Minuman ni perlu dihidangkan serta merta dan seloknya dihidangkan sebagai pencuci mulut. Dapatkan ke semua resipi ini di laman Facebook Selera Selera TV3. Kini saya berada di Joe's Kitchen yang terletak di SS15 Subang Jaya. Dan bersama saya adalah head chef di sini, Chef Saiful. Apa khabar? Baik, sehat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang di sini. You're welcome. So thank you for having us. <laughs> okay, di hadapan saya terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis makanan dan ini adalah uh, salah satu signature pizza di yes. sini. This is one of our signature uh, Pino, 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 Wow, memang nampak sangat sedap. Saya memang tak sabar nak cuba ini. Dan ini pula adalah? Uh, this is my twist on the macaroni and cheese, which okay. I added uh, uh, pasta sauce. Uh, pasta sauce, of course, with melted mozzarella. And mm -hmm. at the bottom, we have uh, uh, Dan di situ pula definitely salah satu uh, kegemaran saya chicken wings. Yes, yes chicken wings. It's, uh -huh. uh, we cook it twice. Okay. First bake and then fry with our special secret herbs oh, and wow. spices. Wow. And top with uh, uh, sauce. Our sweet spicy sauce and uh -huh. uh, what do you call it? curry beef. Ayam goreng ni mula-mula dipanggang di dalam oven, kemudian disaluti dengan uh, rempah ratus yang digoreng, kemudian uh, dituang pula dengan uh, sos istimewa mereka. Yes, Saya akan so. cuba menikmati hidangan-hidangan yang telah disajikan ini. So, why don't you makan sekali dengan saya? Okay. And that would... Okay. okay. Chicken wings. Thank you. It's so crispy. Uh, sangat chicken wings ni sangat rangup dan anda boleh rasa sosnya dan juga rempah ratus yang uh, digunakan untuk marination. I'll try the pizza. Go ahead. That's... Wow. How good say? Um memang sangat sedap macam uh, chef Saiful ceritakan terdapat pelbagai jenis bahan-bahan um, yang digunakan sebagai topping seperti um, beef pepperoni, beef bacon, uh, mushroom dan macam-macam lagi. Jadi anda boleh rasa uh, pelbagai jenis bahan-bahan uh, campuran yang complement one another di atas satu pizza. Hmm. Jadi nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Chef Saiful dan juga Joe's Kitchen kerana sudi menjemput saya dan menyediakan pelbagai jenis makanan-makanan yang lazat ini. Uh, dan juga kepada anda, terima kasih 
uh, kerana menonton. Uh, saya juga ingin mencapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menjayakan episod Selera pada kali ini. Dapatkan ke semua resepi yang telah disediakan di laman Facebook Selera, Selera TV3. Dan anda juga boleh saksikan Selera di www.tonton.com.my Pastikan anda follow kami di Instagram Selera 2014 dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye!